Giám khảo choáng vì ca khúc mới của Lê Thiện Hiếu quá nhạc. Sau cơn sốt ông bà anh, Lê Thiện Hiếu đã khiến huấn luyện viên Lê Minh Sơn thất vọng ở vòng đấu tiếp theo trong Sinh Mai Son bài hát hay nhất. Tập 7 Sinh Mai Son bài hát hay nhất vừa kết thúc với các thí sinh tim Nguyễn Hải Phong với một dàn thí sinh nổi trội nhiều gương mặt có tên tuổi. Việc ai đi ai ở đều khiến khán giả quan tâm. Hai cái tên bước tiếp bao gồm Công Nam và Phan Mạnh Quỳnh, điều đó đồng nghĩa với việc những gương mặt như Ưng Đại Vệ, Viết Kỳ Nhung, Đoàn Thế Lân đều phải dần chân. Vừa kết thúc tập 7, khán giả đã được xem một đoạn trailer về tập 8, phần thi đấu của team Lê Minh Sơn. Điều đặc biệt là sự xuất hiện của thí sinh Lê Thiện Hiếu, chàng trai gây sốt ngay tập mở màn với siêu hit ông bà anh. Tuy nhiên, tình hình có vẻ không mấy khả quan đối với anh chàng này ở phòng thi trại sáng tác. Theo lời của nhạc sĩ Lê Minh Sơn, anh cảm thấy các thí sinh trong đội dường như đã bung hết toàn lực ở vòng trước. Cho đến hiện nay, đã đuối điên rất nhiều. Bản thân Lê Thiện Hiếu cũng chia sẻ, mình cảm thấy áp lực khi thành công của ca khúc trước quá lớn, đặc biệt về phần ca từ. Đặc biệt khán giả còn choáng với phần nhận xét cực kỳ thẳng thắn và sốc của nhạc sĩ Lê Minh Sơn cho Lê Thiện Hiếu. Nếu như bài này khán giả chưa biết em thì vẫn có thể bỏ qua. Cái sợ nhất trong đời sống đó là cái sự nhạc. Thì cái bài này của em đạt đến đẳng cấp, gọi là đẳng cấp nhạc, anh choán về cái sự nhạc của em, viết bài khác đừng làm anh thất vọng. Cũng không quên nhấn mạnh, cặp nào yếu cả đôi thì loại cả đôi. Điều này đã cho thấy sự nghiêm khắc khó tính của nam ca sĩ trước bảy học trò của đội mình. Lê Thiện Hiếu cảm thấy khó khăn ở vòng thi này. Nhạc sĩ Lê Minh Sơn không hài lòng về học trò của mình. Lê Thiện Hiếu có nói gốc, Đào Bá Lộc, Phạm Hồng Phước, ân đại vệ đoàn Thế Lân dừng bước ở Sinh Minh Sơn hay không? Sơn Tùng đi cả giày bi tít lẫn Gucci trong MV mới đang gây xôn xao. MV lạc trôi mới nhất của Sơn Tùng khiến giới mộ điệu thời trang ngã ngửa với hình ảnh một thư sinh nho nhã thời phong kiến nhưng lại đi hẳn đồ sneaker vô cùng hiện đại. Cứ mỗi lần ra mắt sản phẩm âm nhạc mới là thêm một lần mạng xã hội tại Việt Nam bị khuấy đảo bởi Sơn Tùng. Bên cạnh ý tưởng MV, biết nhạc, ca từ thì thời trang trong các MV của Sơn Tùng cũng là đề tài để dân cư mạng xăm xôi. Lần này với Lạc Trôi, họ đã tìm ra một điều khá khó hiểu. Lạc Trôi dường như là MV được Sơn Tùng đầu tư cầu kỳ nhất. MV Lạc Trôi kể về một ông vua đang đứng trên đỉnh cao quyền lực, sở hữu mọi thứ nhưng lại cảm thấy cô đơn và lạc lõng trong cung điện nguyên nga rộng lớn. Tất cả nhìn vào đều thấy ông vua này rất lạnh lùng và khó gần. Tuy nhiên, tận sâu trong con người của ông lại sống rất tình cảm, luôn đi tìm tình yêu đích thật dù bên cạnh có rất nhiều gia nhân. Điều lạ là ông vua này mặc đồ cổ trang đẹp mắt, nhưng lại đi giày sneaker. Đây chính là chi tiết thời trang phi logic nhất trong cả MV. Trong khá nhiều phân đoạn, ông Hoàng Sơn Tùng diện đồ cổ trang cầu kỳ nhưng lại lẩn thận bước đi trên đôi sneaker đồng điệu. Cận cảnh đôi sneaker lạc quẻ giữa khung cảnh cổ trang của Lạc Trôi. Chắc hẳn bạn tự hỏi đây là đôi sneaker của Adidas hay là Nike. Sai tất, đây là của Bitit, một thương hiệu giày dép trong nước với cẩu hiệu muôn thỏ là nâng niu bàn chứng Việt. Đôi giày này có giá dưới 1 triệu đồng. Ở một phân cảnh khác, đôi sneaker được thay bằng giày lông. Và đó là đôi giày lông của Gucci có giá lên đến 25 triệu đồng. Xin Mai Son, hậu vệ Cao Bá Quát thắng ngoạn một, bản sao Mỹ Tâm gây thương nhớ. Cao Bá Hân xuất sắc khi mang đến ca khúc lấy cảm hứng từ truyện Kiều, còn Trương Kiều Diễm gây thương nhớ với một ca khúc gửi gắm đầy tâm tư trong Xin Mai Son tập 6. Tối qua 25 tháng 12, 
Trong xuyên mai son tập 6, các thí sinh chính thức bước vào vòng sáng tác và tranh đấu đầy cam go, thử thách để lựa chọn những gương mặt xuất sắc nhất cho chung kết. Mở màn cho vòng sáng tác và tranh đấu là tim của huấn luyện viên Đức Trí, bao gồm 8 gương mặt Nguyễn Quân, Đào Bá Lộc, Phạm Hồng Phước, Trần Nguyễn Kim Ngân, Ngân Hà, nhóm MTV, Trương Kiều Diễm và Cao Bá Hân. Đặc biệt ở vòng thi này, tim Đức Trí sẽ có thêm một cố vấn âm nhạc là nhạc sĩ Quốc Bảo. Đào Bá Lộc bị loại, nhóm MTV được vớt. 8 thí sinh sẽ được bắt cặp với nhau và sáng tác ca khúc mới trong vòng 24 giờ với chủ đề được huấn luyện viên đưa ra. Cặp đầu tiên phải đối đầu với nhau là nhóm MTV và Bá Hân. Cặp tiếp theo là Nguyễn Quân và Phạm Hồng Phước. Ca sĩ Đào Bá Lộc sẽ đối đầu cùng Trương Kiều Diễm. Và cặp cuối cùng là Ngân Hà và Kim Ngân. Ngân Hà và Kim Ngân là cặp đôi trình diễn đầu tiên. Đây là hai đối thủ nặng ký và ngang tài ngang sức. Huấn luyện viên Đức Trí đã quyết định chọn Kim Ngân vì bài hát của cô thuyết phục anh hơn. Cặp đôi tiếp theo là Đào Bá Lộc và Trương Kiều Diễm. Đây là cặp đôi khiến Đức Trí và Quốc Bảo đau đầu. Do dự nhất khi lựa chọn, vì hai ca khúc đều có màu sắc riêng, 19 một 10 Kết quả Đức Trí chọn Trương Kiều Diễm vì anh thấy cô biết cách khắc phục nhiệt điểm của mình. Nhóm MTV và Cao Bá Hân là cặp thí sinh đối đầu tiếp theo. Đức Trí và Quốc Bảo quyết định chọn Bá Hân đi tiếp vì ca khúc của chàng trai này hoàn toàn thuyết phục. Cặp đôi đấu cuối cùng là Nguyễn Quân và Phạm Hồng Phước. Giữa hai thí sinh với hai cá tính riêng biệt, Đức Trí đã rất khó khăn khi đưa ra quyết định lựa chọn Phạm Hồng Phước. Trong 4 thí sinh bị rớt, sẽ có một thí sinh được cứu và nhóm nhạc MTV chính là lựa chọn của cố vấn quốc bảo để cùng Kim Ngân, Trường Kiều Diễm, Cao Bá Hân, Phạm Hồng Phước đi tiếp phòng tiếp theo. Cao Bá Hân kể chuyện Kiều bằng âm nhạc chinh phục toàn bộ giám khảo. Bước đến vòng thử thách trên sân khấu, các thí sinh sẽ lần lượt trình diễn trên Xin Mai Son, ca khúc của mình trước hội đồng giám khảo chuyên môn 31 người, trong đó gồm các nhà báo và chuyên gia âm nhạc. Nhận xét về phần trình diễn mà hậu vệ bảy đời của nhà thơ Cao Bá Quát mang đến, huấn luyện viên Lê Minh Sơn nói Hôm nay tôi được cho 3 điểm, nhưng tôi chỉ muốn cho 30 điểm cho em bởi vì 27 điểm tôi sẽ trao cho cái đàn nguyệt. Một cậu rất trẻ nhưng hướng đến tính dân tộc, đó là điều tôi xuất động nhất trong em. Tôi nói đến cái nhạc mà nhạc sĩ Đức Trí hướng dẫn em và đưa em đến với âm nhạc dân tộc của Việt Nam. Chúc mừng em! Huấn luyện viên Giáng Son cho rằng, về mặt âm nhạc, bản phối tôi thấy rất hay. Để khái quát cả cuộc đời nàng trong một bài hát, tôi cảm thấy quá sức đối với em. Lúc này, huấn luyện viên Lê Minh Sơn cho rằng, nếu như ca khúc mang tên một nét kiều sẽ hợp lý hơn. Đức Trí liền hào hứng khuyên bá hân nên cảm ơn huấn luyện viên Lê Minh Sơn vì tên bài hát quá hay. Hội đồng giám khảo 31 người cũng dành cho bá hân sự mến mộ vì tài năng của chàng trai trẻ. Kết quả với ca khúc Kiều, Bá Hân đã trọn vẹn 31 điểm, Bá Hân đã nhảy cẩn lên vì sung sướng. Trương Kiều Diễm gây thương nhớ với ca khúc Càng nghe càng thích. Thí sinh tiếp theo là Trương Kiều Diễm, huấn luyện viên Đức Chí chia sẻ đề tài anh đưa cho cô là một bản chỉ đường gợi mở rất nhiều hình ảnh khác nhau. Trương Kiều Diễm muốn dành tặng bài hát này cho em gái của mình với tình yêu và rất nhiều tâm tư. Với ca khúc Không quay lại, Trương Kiều Diễm đã chinh phục được mọi người bởi cảm xúc mang đến trong ca khúc của mình. Kết thúc phần trình diễn, huấn luyện viên Lê Minh Sơn nhận xét Em là người phụ nữ có nhan sắc, em hát rất hay Tôi bất ngờ khi em còn sáng tác nữa Quả thật trong tôi có rất nhiều dấu chấm hỏi Có một điều tôi thích nhất chính là sự lạnh lùng của em Với tôi đó là một giọng hát rất văn minh Huấn luyện viên Nguyễn Hải Phong cho rằng Bài của em được nhiều nhất chính là sự trong trẻo, tinh khiết Tôi rất thích câu điệp khúc vì nó khiến bài hát lung linh hơn rất nhiều Tôi nghĩ đây chính là điểm cộng của bài hát này Đức Trí lại chia sẻ, lúc đầu tôi rất băn khoăn ở đoạn điệp khúc, bạn ấy không đi theo lối mòn thì tôi gọi đó là nét gây thương nhớ. Tức là lần đầu nghe không thích, nhưng lần thứ hai, ba, tư lại thích, và cuối cùng là cái đáng nhớ nhất của bài hát này. Đến lúc này, huấn luyện viên Lê Minh Sơn mới hài hước chia sẻ, tại sao với một cô gái đẹp như thế này mà cứ phân tích về âm nhạc. Giáng son thì dành lời khen cho Kiều Diễm vì cô sẽ cải thiện hình ảnh cho nữ nhạc sĩ, sau này rất nhiều, vừa xinh đẹp lại còn chân dài. Trước giọng ca tài năng của Kiều Diễm, huấn luyện viên Lê Minh Sơn lại tiếp tục chia sẻ Khi nghe em hát, tôi biết rằng sẽ làm được gì rồi. Sau cuộc thi này, tôi nghĩ sẽ trợ giúp em nếu em cần. Lúc này, huấn luyện viên Đức Trí mới trả lời Này, bước qua sát của tôi. Tình huống ấy đã mang đến cho trường quay những tiếng cười vui nhộn. Kết quả cuối cùng, ca khúc của Kiều Diễm đã nhận được 13 điểm từ hội đồng chuyên môn. Bên cạnh đó, trong phần thử thách còn có tiết
Cao Bá Hân và Kiều Diễm là hai đại diện ưu tú nhất của team Đức Chí được chọn để bước vào chung kết. Tập 7 Sing My Song, bài hát hay nhất sẽ lên sóng vào 21 giờ ngày 1 tháng 1 2017 trên kênh VTV3.